ในในช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงโปรโมชั่น Back to School ปี2023ของ Apple นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่น Back to School ปี2023นะคะสามารถตามไปดูคลิปในช่อง i m o d ได้เลยคลิปนี้นุ้งนิกจะขอมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมของ iPad แล้วก็ MacBook กันบ้างดีกว่าว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างเผื่อใครที่เพิ่งใช้ iPad ครั้งแรกหรือว่าเพิ่งใช้ MacBook ครั้งแรกเลยอยากดูว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมอันไหนบ้างที่จําเป็นแล้วก็ควรมีเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่ iPad กันดีกว่านะคะซึ่ง iPad ที่น่าจะขายดีที่สุดก็น่าจะเป็น iPad Air 5นะคะซึ่งก็คือเครื่องนี้นี่เองนูนิก็เลยหยิบอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจสำหรับ iPad Air 5มาพูดถึงในคลิปนี้ค่ะมาเริ่มกันที่อันแรกดีกว่าเรามี iPad นะคะแน่นอนว่าราคาของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกๆเลยบางคนเก็บเงินซื้อหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็อยากจะรักษามันให้อยู่นานที่สุดด้วยความที่เขามีตัวเครื่องที่บางนะคะแล้วก็เบาเราก็เลยจะต้องมีตัวช่วยก็คือการใส่เคสนั่นเองการใส่เคสจริงๆแล้วอะนอกจากจะปกป้องตัวเครื่องนะคะมันยังเป็นการเพิ่มฟังก์ชันให้เราสามารถใช้งาน iPad เนี่ยได้หลายสถานการณ์มากขึ้นอย่างเช่นการเขียนการดูหนังหรือว่าการทำสิ่งอื่นเนี่ยสามารถทำได้อย่างเคสตัวนี้นะคะเป็นเคสจากแบรนด์ซูกูนะคะซึ่งถ้าดูจากรูปลักษณ์ของเขาแล้วเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเป็นเคสกันกระแทกนะคะช่วยปกป้องตัวเครื่องได้ดีเลยเวลาที่ใช้งานเนี่ยพอใส่ iPad เข้าไปอะ่ะมันจะมีความฟิตแบบพอดีเลยนะคะไม่มีการขยับขยื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำร่วงไปทางเคสเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาปกป้อง iPad ของเราได้ดีเช่นกันทีนี้มันก็จะมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่บนเคสตัวนี้นะคะอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือนี่มีช่องเสียบ Apple Pencil ให้เรานะคะเราสามารถเก็บ Apple Pencil ไว้ได้ก็สามารถเสียบไว้ได้ทาง Apple Pencil รูปที่1แล้วก็รูปที่2เลยตรงนี้นะคะวัสดุของเขาจะเป็นผ้าแบบอีลาสติกที่ยืดหดได้ไม่เกิดรอยกับ Apple Pencil แน่นอนเวลาที่ดึงออกนะคะหรือว่าเสียบเข้าไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็ทีนี้นะคะเรามาดูด้านในเคสไหมด้านในเคสเขามีการบูดด้วยนะบูดตรงนี้มีความแบบนุ่มๆนะคะเป็นเนื้อแบบกามายีนิดนึงก็คือใส่เคสไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดรอยกับตัวเครื่องค่ะถัดมาตรงนี้ด้านในเลยนะคะจะเห็นว่าจะมีรูตรงนี้นะคะมันก็คือรูระบายอากาศนั่นเองเวลาที่เราใช้งาน iPad หนักๆมันก็จะเกิดความร้อนกับตัวเครื่องได้ที่นี้ความร้อนก็จะส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะทำงานหนักรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะคะสุกูเขาก็เลยคิดมาแล้วว่ามันควรจะมีรูระบายอากาศให้เราขณะที่เราใส่เคสตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเคสตัวนี้มีฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถใช้งานได้หลายสถานการณ์มากขึ้นเพราะว่าเขามีขาตั้งมาให้เรานะคะก็คือเป็นสแตนภายในตัวเคสเลยซึ่งเขาจะสามารถปรับได้หลายระดับนะคะถ้าเกิดว่านุ่งนิกปรับเป็นระดับสูงสุดเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ใช้ดูหนังดูซีรีส์นะคะระหว่างที่เราพักจัดการเรียนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่านุ่งนิกปรับเป็นระดับกลางเนี่ยก็อาจจะเอาไว้วางบนตักเวลาที่เราอ่านสไลด์หรือว่าอ่านชี้จากอาจารย์นะคะแล้วก็ระดับสุดท้ายเนี่ยเป็นระดับที่แบบนี้ก็คือต่ำสุดอันนี้ก็จะเหมาะกับการพิมพ์นะคะเวลาที่เราอยากจะใช้มือพิมพ์บนหน้าจอ iPad พิมพ์งานก็จะปรับเป็นระดับนี้ซึ่งซูกูเคสเนี่ยเขามีให้เราปรับหลายระดับเลยนะคะบางคนองศาคอการมองเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเขาก็เลยคิดมาแล้วว่าควรจะมีหลายระดับให้เราปรับค่ะทีนี้นะคะในการเลือกซื้อเคสเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเคสประเภทหนึ่งที่มันสามารถใช้งานร่วมได้กับทั้ง iPad Air แล้วก็ iPad Pro แต่ว่าตรงกล้องเนี่ยเขาจะทำมาสำหรับ iPad Air ก็คือเขาจะเว้นช่องให้มันใหญ่กว่าเดิมทีนี้มันก็จะไม่ฟิตพอดีกับ iPad Air 5นะคะเราไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อเคสจากซูกูเพราะว่าเขาคัสตอมมาสำหรับ iPad Air 5โดยเฉพาะก็คือเนี่ยมีช่องกล้องที่เป็นแบบแนวตั้งแค่เนี้ยแล้วก็จะมีรูต่างๆนะคะรูลำโพงรูของการเสียบพอร์ตต่างๆเนี่ยเขาก็เว้นมาให้แบบพอดีเป๊ะเลยนะคะที่ด้านบนเคสนะคะจะมีเว้นช่องให้เราสแกนทัชไอดีโดยการใช้นิ้วสแกนนะคะเขาก็คิดมาแล้วว่าเขาควรจะทำบุ่มลง
วลาที่เราตั้งอ่ะมันก็จะไม่มีความโอนเอหรือว่าโยกนะคะเป็นเคสที่มีความแข็งแรงมากๆวัสดุของเขาเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 2-3 ปีเลยนะคะแล้วก็อันนี้ดูจากรูปลักษณ์ใช่ไหมรู้เลยว่าเป็นเคสกันกระแทกนะคะเขาสามารถรองรับการตกกระแทกได้สูงสุด 1.5 เมตรเลยไหนๆก็พูดถึงเคสแล้วนะคะก็จะมีเคสอีกประเภทหนึ่งก็คือเคสที่มาพร้อมกับตัวแป้นพิมพ์ในตัวนะคะก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเขาก็จะติดกับตัวเคสมาเลยเราสามารถพิมพ์งานบนแป้นพิมพ์ที่มากับเคสได้เลยนะคะซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นของ Apple ไปแล้วนะคะอย่างเช่น Magic Keyboard สำหรับ iPad หรือว่า Smart Keyboard Folio นะคะอันนี้ก็สำหรับ iPad เช่นกันของ Apple ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมาหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าอยากเซฟงบอะให้มันประหยัดลงมานะคะก็จะมีของแบรนด์อื่นขายด้วยก็ลองไปหาดูกันได้เลยในอินเทอร์เน็ตนะคะที่สำคัญอย่าลืมดูว่าเขารองรับอุปกรณ์ Apple หรือเปล่าเวลาที่เรากดคีย์ละต่างๆอะมันจะได้ไปด้วยกันได้ค่ะเรามีเคส iPad แล้วนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราพกพาใช้งานเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้พกเฉพาะตัวเครื่อง iPad อย่างเดียวอาจจะมีการพกพวกสายชาร์จนะคะอะแดปเตอร์รวมถึง power bank ด้วยก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถใช้งานกับ iPad ได้ก็คือกระเป๋าใส่ iPad นั่นเองซึ่งกระเป๋าที่ลุงนิกนำมาให้ดูในคลิปนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ Tom t a l k นะคะซึ่งจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือการปกป้องที่ดีแข็งแรงทนทานนะคะวัสดุดีแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเยอะข้างในเขานะคะจะมีฟังก์ชันเยอะมากก็คือเราสามารถเก็บพวกอุปกรณ์เสริมไว้ในนี้ได้เขาก็จะมีสายรัดมาให้ในตัวด้วยนะแล้วก็จะมีช่องต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนของการใส่ตัวเครื่อง iPad เข้าไปสามารถใส่เคสไปชั้นหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะคะสามารถใส่ได้ตรงนี้มีการบุก,กรมีนุ่มๆให้เราเพื่อเป็นการถนอมทั้งหน้าจอแล้วก็ตัวเครื่อง iPad ค่ะจุดเด่นของทอมทอกอย่างที่บอกไปนะคะเขาสามารถกันกระแทกได้เพราะว่าวัสดุของเจ้ากระเป๋าตัวนี้เขามีการบุโฟมมาให้มันก็จะมีความแข็งนิดนึงเนี่ยฟังเสียงเห็นไหมก็จะมีความแข็งนิดนึงนะคะแล้วที่ขอบเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมความแข็งแรงมาให้ตามมุมต่างๆถ้าเกิดว่าเราเป็นคนซุ่มซ่ามากๆนะคะแล้วก็ทําร่วงไปทั้งกระเป๋าเลยนะคะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะดูจากความแข็งแรงของเขาแล้วนะถ้าถามว่าแข็งแรงระดับไหนนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเกรด military standard นะคะแข็งแรงแน่นอนกระเป๋าตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นได้ด้วยนะคะใครที่พกไปไหนมาไหนบ่อยๆอ่ะควรมีตัวนี้เลยเขาจะมีหูจับมาให้เราด้วยหูจับเนี่ยเขาทำไซส์มาพอดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามันเล็กไปเนี่ยถือไม่สะดวกใหญ่ไปก็ถือไม่สะดวกอีกนะคะอันนี้เขาทำไซส์มาพอดีเวลาที่เราใช้มือจับเนี่ยมันก็สามารถพกพาไปไหนได้ง่ายนะคะไม่เมื่อยมือเลยเรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมสําหรับการตั้งวาง iPad บ้างดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้งานอะไรมากเอาไว้ตั้งวางดูสิ่งต่างๆอย่างเอาไว้ดูหนังตอนกินข้าวอย่างเงี้ยก็ขาตั้งนะคะเป็นสิ่งสําคัญอันนี้นะคะมีคนถามกันมาเยอะเลยในคลิปของช่อง iMod นะคะว่าขาตั้งเนี่ยซื้อที่ไหนนะคะก็อันนี้สามารถซื้อได้ตามแอปส้มแอปน้ําเงินนะคะเดี๋ยวนุนิกแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยมันมีหลายสีนะคะก็เราก็สามารถปรับได้หลายระดับด้วยนะอ่ะแบบเนี้ยซึ่งมันแข็งแรงมากๆนะคะเพราะว่าวัสดุของขาตั้ง iPad อันนี้นะคะเป็นโลหะนะเพราะฉะนั้นมันมีความแข็งแรงมากๆนะคะรับน้ำหนัก iPad ได้ดีรวมถึง MacBook ด้วยนะอ่าเผื่อใครแบบอยากเอาเนี่ยไปตั้ง MacBook ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอ๋อและที่สำคัญนะคะเกือบลืมเลยก็คือฟิล์มสำหรับหน้าจอ iPad นะคะซื้อ iPad มาอย่าลืมติดฟิล์มด้วยนะคะซึ่งฟิล์มเนี่ยก็มีให้เราเลือกหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มแบบเปเปอร์ไลท์สำหรับคนชอบเขียนบนกระดาษนะคะหรือว่าฟิล์มไซส์สำหรับคนชอบดูหนังฟังเพลงดูวิดีโอดูภาพยนตร์นะคะหรือว่าฟิล์มแบบด้านสำหรับคนที่รักความสะอาดไม่ชอบให้มีรอยบนหน้าจอนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อได้ตามความชอบของเราเลยนะคะมาพูดถึงเรื่อง Apple Pencil กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Pro Back to School ปีนี้เขาแถมมาให้เลยกับ iPad นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสริม Apple Pencil ก็อาจจะต้องมีนะคะสำหรับ
่ในอินเทอร์เน็ตนะคะลุงลิงเห็นเยอะมากมีหลายรูปแบบมากเลยมีทั้งแบบที่ใส่ไปแล้วทําให้ Apple Pencil ใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะจับ Apple Pencil แล้วมันไม่ถนัดมือมันเล็กไปมันลื่นไปนะคะเคสก็จะช่วยได้แล้วก็สามารถปกป้องการตกได้ด้วยบางคนเนี่ยวาง Apple Pencil ไว้มุมโต๊ะแล้วแบบเราเอามือไปปัดตกนะคะก็อาจจะทําให้ Apple Pencil เสียหายได้เพราะฉะนั้นการใส่เคสก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับ iPad ที่นุนิกนํามาแนะนําในคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้เนี่ยอ่ะอย่าง2ตัวนี้ก็มาจาก4 2 5ดีกรีนะคะถ้าอยากได้เดี๋ยวนุนิกแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้สามารถไปกดเลือกแล้วก็สั่งซื้อได้เลยสําหรับใครที่คิดว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยจำเป็นสําหรับ iPad ใหม่คือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับ iPad เราบ้างนะคะขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์เสริมนะคะอย่างแรกเลยที่เสริมมาก็คือเสริมความมั่นใจปลอดภัยเวลาที่เราใช้งานนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือเสริมฟังก์ชันขึ้นมาให้้้เเรราาใชงนนอัก็แลวแต่ว่าเราจะเลือกซื้ออะไรมาใช้เรามาดูอุปกรณ์เสริมของ MacBook กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งรุ่นที่คิดว่าน่าจะขายดีที่สุดก็คือ MacBook Air นะคะ13นิ้วอันนี้เป็นชิป M2 นะคะแล้วก็เข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ของปีนี้ด้วยซึ่งอุปกรณ์สำหรับ MacBook Air ที่นุนิกกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นซองหรือว่ากระเป๋าใส่ MacBook Air นะคะนำมาให้ดูทั้งหมด2รุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยชิ้นแรกสำหรับ MacBook Air นะคะซึ่งก็คืออันนี้ที่นุนิกเลือกมานะคะจะเป็นกระเป๋าใส่ MacBook นะคะของแบรนด์ Tom Talk นะคะอันเนี้ยเลือกมาเป็นสีชมพูน่ารักสดใสนะคะจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือการปกป้องใช่ไหมแล้วอย่างที่2ก็คือวัสดุดีสวยงามนะคะอันนี้เขาทำจากวัสดุรีไซเคิลนะคะอันนี้ไปดูแอปดูสเปคมานิดนึงเขาบอกว่าผลิตจากขวดพลาสติกจานวน8ขวดเลยนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่รักโลกแล้วก็คอนเซปต์ดีออกแบบสวยงามนะคะเรามาดูข้างนอกกันดีกว่าว่ากระเป๋าใส่ Macbook อันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีซิปนะคะซิปค่อนข้างแน่นหนาเลยแข็งแรงมากแล้วก็จะมีช่องในการเก็บของด้านหน้าตรงนี้ช่องหนึ่งช่องใหญ่อาจจะเอาไว้ใส่พวกสายชาร์จอะแดปเตอร์พาวเวอร์แบงค์หรือว่าอุปกรณ์ของเราอื่นๆนะคะด้านในนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารูดซิปเข้าไปเนี่ยมันจะมีเชือกอันนึงนะคะที่เราสามารถรอยพวกพวงกุญแจหรือว่าใครจะทำแบบนุงนี้ก็ได้ก็คือใส่ Air Tag เข้ามาไว้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกระเป๋าตัวนี้กันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรให้เราใช้งานแล้วก็น่าสนใจไหมเปิดซิปมานะคะเราก็จะมาเจอกับความนุ่มๆน,นะคะเพราะว่าเขามีการบุวัสดุที่เป็นนุ่มๆคล้ายๆผ้ากามะหยี่มาให้เราเพื่อซับแรงกระแทกนะคะการรอยขีดข่วนแล้วก็ที่สาคัญนะคะทอมทอกเนี่ยเขาทาขอบตรงเนี้ยด้านในกระเป๋ามาให้เราด้วยตรง4มุมนะคะเขามีการเสริมโฟมเข้ามานะคะเพื่อรับแรงกระแทกแล้วเขาก็บอกว่าเจ้ากระเป๋า MacBook ตัวนี้สามารถรองรับแรงกระแทกได้สูงสุด 1.2 เมตรเลยนะตัวกระเป๋าอันนี้นะคะไม่สามารถกันกระแทกหรือว่าตกแบบรุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงค่ะแต่ถ้าเรื่องการปกป้องอื่นๆนะคะรอยขีดข่วนการกระแทกแบบเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถปกป้องได้แน่นอนอันนี้นะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยหยิบจับออกมาก็ทําได้ง่ายนะคะไม่มีอะไรสะดุดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันลื่นไหลอะ่ะเนี่ยการเอาเข้าออกแบบนี้นะคะมีความนุ่มๆใส่ได้เฉพาะ MacBook เท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องเป็นรุ่นที่เขารองรับด้วยนะอันนี้เป็นกระเป๋าไซส์สําหรับ MacBook Air 13นิ้วนะคะก็จะใส่ได้พอดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งาน MacBook รุ่นอื่นอยู่นะคะแล้วถามว่าสามารถใช้งานเจ้ากระเป๋าตัวนี้ได้ไหมนะคะกระเป๋าตัวนี้รองรับนะคะสําหรับ MacBook Air 13นิ้วนะคะ MacBook Pro 13นิ้วแล้วก็ MacBook Pro 14นิ้วสามารถใส่ได้นะคะแต่ห้ามใส่เคสนะถ้าเกิดว่าใส่เคสเนี่ยจะใส่เจ้ากระเป๋าตัวนี้ไม่ได้ค่ะภาพรวมของกระเป๋าใส่ MacBook ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอามือจับเนี่ยจะรู้เลยว่าเขามีการบุกอะไรมาให้เราเยอะมากก็คือการบุกโฟมเพื่อกันกระแทกรอบด้านเลยนะทั้งมุมซ้ายขวาหรือว่า4มุมนะคะเขาก็บุกมาให้แบบจัดแน่นจัดหนักเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถึงแม้ว่ามันจะมีความหนานิดนึงแต่น้ําหนักของเขาเบานะคะเราพก MacBook Air นะคะเราก็อยากได้ความเบาสบายเพราะฉะนั้นตัวกระเป๋าเนี่ยก็ควรจะมีน้ำหนักที่เบาด้วยแต่ว่าปกป
ดีไซน์สินค้าออกมาสวยมากๆมีความมินิมอลเลือกใช้สีที่มีความสวยงามนะคะและที่สําคัญนะคะเขามีอุปกรณ์เสริมสําหรับอุปกรณ์ Apple นะเยอะแยะมากมายเลยซึ่งที่หยิบมานะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะใครอยากได้รุ่นนี้นะคะใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวนุ่งนิกพามาดูดีกว่าสมมติว่ายกตัวอย่างสถานการณ์นะคะเรามีอันเนี้ยออกไปใช้ข้างนอกบ้านใช่ไหมแล้วพอเรากลับบ้านเข้ามาเนี่ยเราอยากเอา macbook มาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานของเรานะคะเราก็สามารถแชร์อันนี้ได้เหมือนกันนะสำหรับตัวซองอันนี้นะคะสามารถปรับองศานะคะเพราะเขาจะมีแม่เหล็กที่สามารถพับได้ให้เรานํา macbook ออกมาวางเป็นตามองศาได้ซึ่งเขาสามารถปรับได้2องศาก็คือแบบ15องศากับ25องศานะคะนี่นะคะเราเอา macbook ออกมาวางประมาณนี้นะคะตรงนี้เขาจะมีตัวล็อกให้ด้วยนะเพื่อไม่ให้มันไหลลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็วางลงไปแล้วเราก็เปิดจอขึ้นมาองศาการวางของเขาก็จะประมาณนี้นะคะที่เราเห็นตอนนี้เป็นการวางแบบ15องศาแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ25องศาก็จะสูงขึ้นมานิดนึง15องศาเนี่ยเหมาะสำหรับการพิมพ์งานนะคะเอาวางไว้ข้างๆหรือว่าเวลาที่เราเสียบจอเสริมก็สามารถเอาเนี่ยวางไว้ข้างๆได้แล้วก็เวลาที่เราจะเก็บใช้งานสมมติว่าเราไม่ใช้กระเป๋าแต่ว่าเราอยากพกอะไรที่มันบางเบาเราก็สามารถใช้อันนี้เป็นเคสหรือว่าเป็นกระเป๋าในการพกไปข้างนอกได้นะคะเวลาที่เราจะใช้งานเราก็สามารถใส่ macbook เข้าไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันข้างในซองใส่ macbook อันนี้กันบ้างดีกว่านอกจากจะพับได้แล้วตั้งได้แล้วนะคะเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีการบุพวกวัสดุคล้ายๆกับผ้ากัมมยีแต่ว่าเขาจะไม่มีขนนะคะก็จะเป็นแบบนุ่มๆเลยตรงนี้จะมีช่องใส่ก๊าซหรือว่าใส่น้ำบัตรนะคะสำหรับคนที่ทำงานแล้วอยากพกน้ำบัตรไปด้วยก็สามารถใส่ตรงนี้ได้แล้วด้านในนี้นะคะเขาจะมีการแบ่งช่องด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เขามีการเสื่อมฟังก์ชันอันนี้เข้ามานะคะจะเป็นผ้าแบบที่สามารถยืดได้อะตรงนี้เขาให้เราสามารถใส่พวกอะแดปเตอร์สายชาร์จเข้าไปได้นะคะมันก็จะนูนออกมาแค่นิดนึงตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้งานใส่ร่วมกับ macbook ไปด้วยได้พูดถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของซอง macbook ตัวนี้ไปแล้วนะคะนุนิกจะขอพูดถึงวัสดุของเขาบ้างดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างชอบเลยนะคะอันนี้เขาทำมาจากหนังวีแกนนะคะจะเป็นหนังที่นุ่มๆมาให้สัมผัสที่ดีมากไม่ลื่นมือนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยซองตัวนี้สามารถกันละอองน้ําได้เล็กๆนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นฝนตกหนักเลยเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีช่องต่างๆที่น้ำเนี่ยสามารถเข้าไปได้อยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยปกป้องได้ดีระดับหนึ่งเลยเขามีหลายสีให้เราเลือกซื้อด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะอย่างสีอันนี้ที่นุนิกเลือกมานะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่าสีโฟมนะคะมีความเขียวเขียวเทาๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากพกพวกกระเป๋าหรือว่าซองนะคะเราสามารถใส่เป็นเคสกันกระแทกแทนก็ได้นะคะซึ่งเคสเนี่ยก็จะมีหลายแบบก็จะมีเคสใสด้วยแล้วก็จะมีทั้งเคสใสที่เป็นแบบกันกระแทกด้วยนะคะเคสนะคะก็จะช่วยปกป้องพวกรอยขีดข่วนระหว่างการใช้งานรวมถึงการแบบว่าทําตกนะคะบางทีอาจจะมีรอยบุ่มรอยบุกนะคะสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะมีหลายประเภทให้เลือกมากเลยมีอุปกรณ์ Apple อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมโปร Back to School ด้วยก็คือ Mac Mini นั่นเองสำหรับใครที่ซื้อ Mac Mini มาใช้งานนะคะไม่ต้องน้อยใจเพราะว่านุ่งนิมีอุปกรณ์เสริมมาแนะนำเช่นกันก็คือ2อันนี้เลยอันนี้ขอบอกก่อนว่าเป็นของนุ่งนิเองนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเป็นคีย์บอร์ดไร้สายแล้วก็เมาส์ไร้สายนะคะอันแรกเลยก็คือคีย์บอร์ดนะคะสามารถใช้งานร่วมกับทั้ง Macbook นะคะ Mac Mini นะคะก็คือใช้ได้กับอุปกรณ์ Mac ทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นแบบไร้สายด้วยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแบตใช้งานได้ยาวนานมากเวลาที่ซื้อนะคะเวลาที่เราไปกดซื้ออ่ะก็เลือกให้ตรงนะคะว่าสำหรับ Mac หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีคีย์เนี่ยตามของ Mac เลยน้ำหนักเบามากๆแล้วก็ราคาน่ารักนะคะหลักร้อยเท่านั้นใช้งานดีมากๆเลยอันนี้มีลายสีนะคะไปกดเลือกซื้อกันได้เลยเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันค่ะมาพูดถึงเมาส์บ้างดีกว่านะคะอันนี้รูปทรงมันจะคล้ายๆกับ Apple Magic เมาส์นะคะก็คือบางๆเบาๆนะคะแล้วก็ดูมินิมอลพกพาง่ายน้ำหนักเบานะ
โกแบ็กทุกสักครูปีนี้นะคะซื้อแม็กแคมแอร์พอร์ตใช่ไหมแน่นอนว่าถ้าเราได้แอร์พอร์ตมาเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์เสริมนะคะอันนี้แนะนําเพิ่มเราไม่ควรแบบพกที่เป็นแบบแอร์พอร์ตแบบเพียวๆเลยอะ่ะก็คือควรจะเลือกซื้อเคสที่สามารถปกป้องรอยขีดข่วนได้อย่างบางคนนะคะอาจจะซื้อมาใช้งานได้สักแป๊บแล้วเอาแต่ไปขายต่อถ้าเกิดว่ามีรอยเนี่ยอาจจะได้ราคาน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้หาเคสมาใส่แอร์พอร์ตสักนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ามีแบบที่ห้อยแบบนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าเราสามารถคล้องกับพวกกระเป๋าสายกระเป๋าหรือว่ากางเกงของเราได้มันก็จะหายยากขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าแอร์พอร์ตเนี่ยค่อนข้างเล็กบางคนเนี่ยทำหายไปทั้งอันเลยหาไม่เจอนะคะเคสก็เป็นตัวช่วยที่ดีอีกอันนึงค่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมทั่วไปดีกว่าที่สามารถใช้งานได้ทั้งกับ iPad แล้วก็ MacBook ด้วยนะคะอันนี้เป็นของ ZMI นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถชาร์จได้สูงสุด200วัตต์เลยแล้วก็มีความจุ 25,000 มิลลิแอมนะคะที่สําคัญคือเขาสามารถใช้ชาร์จ MacBook ได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากพก power bank นะคะอันนี้ก็สามารถซื้อมาใช้งานได้นะแต่เขาจะมีน้ําหนักนิดนึงแล้วก็มีความหนานิดนึงค่ะส่วนอีกอันนึงของแซดเอ็มไอเหมือนกันนะคะอันนี้เน้นความสวยงามนะคะสีสันสวยงามแล้วก็สามารถชาร์จแบบไร้สายได้อันนี้เป็น power bank ขนาด1 0 0 0 0มิลลิแอมนะคะมีพอร์ตต่างๆทั้ง USB C แล้วก็ USB A เลยก็สามารถใช้งานได้อันนี้ iPad ก็สามารถใช้งานได้ค่ะมาถึงอุปกรณ์เสริมกลุ่มสุดท้ายนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องมีทุกคนก็ได้นะคะแต่ว่าก็จําเป็นสําหรับบางคนนะคะอ่ะอันแรกดีกว่า SSD นะคะหรือว่า external SSD นะคะอันนี้ก็มีหลายแบบมีทั้งแบบที่สำเร็จมาแล้วนะคะมีความจำความจุมาให้เราแล้วหรือว่าเป็นแบบประกอบแบบอันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ชอบแบบไหนนะคะอันนี้ก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะอันนี้มันเป็นเคสแล้วเราก็จะต้องเอา SSD เข้ามาใส่ประกอบเอาเองนะคะแล้วก็เขามีสายแถมมาให้นะคะอันสุดท้ายนะคะเป็นดองเกิลนะคะอันนี้เอาไว้หลักๆเลยก็คือเอาไว้ต่อจอเสริมนะคะแล้วก็เอาไว้เพิ่มพอร์ตสำหรับการใช้งานอย่างตอนที่เรากด macbook มาเนี่ยพอร์ตมันอาจจะมีไม่เพียงพอใช่ไหมแล้วเรามาต้องการใช้งานทีหลังเนี่ยเราสามารถซื้อดองเกิลนะคะมาเพื่อเพิ่มพอร์ตการใช้งานได้สำหรับตัวดองเกิลนี้นะคะก็มีทั้งหลายขนาดแล้วก็หลายแบบหลายแบรนด์เลยนะคะก็พยายามเลือกซื้อแบรนด์ที่เขาน่าเชื่อถือนะคะถ้าไทยนะคะไม่รู้จะซื้อยี่ห้ออะไรหรือว่าอยากซื้อตามทีมงานไอมดก็ได้นะคะยี่ห้ออันนี้เป็นเบลคินนะคะค่อนข้างสูงเลยนะคะสำหรับเรื่องของราคาแต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่นูนิได้พูดไปในคลิปนี้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องซื้อตามทุกอย่างนะคะเอาเฉพาะที่เราชอบแล้วก็เอาเฉพาะที่เราไหวนะคะที่สําคัญเลยก็คืออุปกรณ์เสริมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะมาช่วยเสริมสิ่งต่างๆมากมายอย่างที่นูนิได้บอกไปนะคะสิ่งสําคัญก็คือการดูแลรักษาของเราเองนะคะก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยก็ระวังเอาไว้นะคะจะได้ใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ไม่ต้องเกิดปัญหาไม่ต้องเสียค่าซ่อมด้วยค่ะอุปกรณ์บางชิ้นในคลิปนี้นะคะสามารถไปเลือกซื้อได้เลยที่425 d e g r e e นะคะหรือเว็บไซต์ของเขาก็คือ425 d e g r e e c o m นะคะเข้าไปเช็คราคาเช็คสีเช็ครุ่นได้เลยนะคะและใครที่อยากได้อุปกรณ์เสริมที่อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้นะคะไม่ต้องกวนเนาะและที่สําคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะนุนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้ยาวมากแล้วสวัสดีค่ะ